celle d'un homme qui est à la fois responsable politique et religieux, d'exigence et d'exemplarité, et en même temps d'un grand humanisme. J'ai été frappé dès son arrivée de sa volonté de moderniser les structures, les institutions, le discours, en même temps d'être attaché à une continuité et de porter une parole de responsabilité et d'humanisme sur toutes les grandes questions qui font nos temps contemporains. Je trouve que le pape a une position extrêmement euh, forte sur le plan moral, responsable sur le plan politique, et dans laquelle je me retrouve. C'est-à-dire qu'il a rappelé les uns et les autres à ce qu'est notre histoire, à ce que sont nos principes, ce que sont nos valeurs. Un réfugié politique, ça n'est pas un migrant comme un autre. Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui risque sa vie pour sa liberté, pour ses principes, face à un régime autoritaire qui le menace. Aujourd'hui, nous confondons tous les sujets. Il nous a rappelé que pour ces femmes et ces hommes, l'hospitalité était un devoir, parce que ce sont aussi nos valeurs. Je pense qu'en tout cas, l'importance des questions relatives aux vivants et euh, à la planète ne sont plus aujourd'hui à démontrer, elles sont à porter. Et à un moment où certains dirigeants, je pense au nouveau président des États-Unis d'Amérique, remettent en cause des engagements en matière climatique, il est important de rappeler, en effet, que la défense de la planète, la défense de la biodiversité, des équilibres, du climat et de ce qui est la pérennité non seulement de notre espèce, mais des autres espèces et des équilibres du vivant sont absolument indispensables et font partie de l'humanité. Il n'y a pas d'avenir et d'équilibre de l'humanité si nous détruisons eh bien, ce qui permet à l'humanité de vivre.